全国卓研受験生の皆さんこんにちは。はい、じゃあ今日はですね、2020年卓研試験、えー、合格目指してですね、直前期、えー、どう過ごすかというね、はいえー、テーマでやっていきたいと思いますがね。はい。どうですか最近？あのー、10月試験と12月試験に2つに分かれて、うん、7月の1日ですか？結構早めに願書出したんだけど、うん、なんと会場が使えないから12月待っちゃった方がいて。うんうんうんね、結構ね、うん、それで受験生の方大変なんじゃないかな。そうですね、なんか十月の受験を考えて早めに申し込みしたのに、うん、なんか十二月になっちゃったって方はもう本当に、ね。そうそうそうそう、二ヶ月間伸びちゃうから、モチベーションの部分がちょっと大変かなっていうところがね。これね、だからね、そうだからもうね、もう言うのはね、うん、もう一生に一度じゃん、十二月の試験と。もう二度と受けられないプレミアムメモリアムねそうそうそうメモリアなんだな、うんねうん、で12月唯一活性発見試験が12月になったその時の合格者っていや間違いないですねそういうそのなんかそうプレミアムをつけるみたいなそういうなんかモチベーションが俺だったらやるかなさすがさすがさすがですねさすがというかそれしかねえだってさやっぱクリスマスとか楽しく過ごしたいもん、ねうん、だからやっぱきついんだよなだからなんとか応援してあげたいなそうですねだから,な、うん、だからそのモチベーションの保ち方とあとご自身のそのいかに勉強継続できるかという鍵ですよね,だねただ10月試験終わってその10月の分析ができるからねそれは結構大きな、ねうん、ところはあるかもしれないですね。そうですね、うんうん。まあどちらにしろ10月中12月12月もね、うん、とにかくもう今年合格するとね,そうですね、まあ、決めてやっていただくにあたって、うんまあ、直前期の過ごし方なんですが、はい、まあ大体直前期ってどんな感じで勉強しますってし,し,し,した方がいいってどうアドバイスします、ね、そうですねやっぱりあの大事な演習材料っていうのを決めないといけないと思うんですけど、うん、その市販の模試だとか、うん、いろんなありますけど、うん、まずは過去問しっかりねやっぱり当たり前なんだけど過去問しっかりやっていただいた上でそ,その模擬試験で自分の弱点を見つけていくと。うんうん、いうところがポイントになるかなと思いますので、うん、その過去問を使う場面においても、うん、やっぱりその自分の弱いところを中心に、うん、で点数を伸ばしていくってやり方が必要なんで、はい、例えば行法が点数伸びきれないんだったらまず行法集中してその過去問を年度別だったらね、うん、5年分とかをまとめて行法だけやってでガリガリガリガリやって行法を伸ばしていくとかっていうふうにして、うん、あの選択と集中ですかね、うん、でそれが終わったら法令いくとかっていうふうにしてやっていくと、うん、やっぱりこの直前期は。いい感じに点数伸びていくかなと思うんですけど、ね。確かにそうなのね。あのもうまだ情報が伸びきれてないという方は固めてね、いっぺんにこうやった方がね。なんかちょっとずつ毎日三分野やるっていうと、うん、なかなかこう上がりづらいんだけど、い一時にね集中してガーンってやるとガーンがあるからね。もうすでになんか高いレベルの方もいるじゃないですか、はい、それだとどうしって守りに入るから、はい、どっちかというと一日ちょっとずつそうです、ね、記憶をね、うん、あの維持するっていうのは大事ですけどやっぱりまだこう合格点か、ね、例えば卓研業法だったら16点20点中16点こうやっぱりいけてないなって言ったらちょっとこう力をねちょっとまとめて3日間集中卓研業法、うん、やった方が上がりは安いやつそうですね。うんうん学習がどのようなステージかにもよると思うんですけど、うん、まだまだ学習が不十分な方はテーマ別にそのテキストとかまとめ集とかのこう順番通りにテーマ別の問題集でやるといいと思いますね。うんうん、だけどねで一通りもあの前半が終わっている方はその平成30年の50問の中の卓研業法だけとか、うんうん、ある程度卓研業法範囲を広く取ってでさっき吉野先生の話もあったけど間違ったテーマがあったらその間違ったテーマのところをテーマ別でね、うんこう徹底的に弱点強化するとか、まあ本当特定を伸ばしに行く学習を心がけてほしいなと思います、ねうん。そうですね、うん。だから得意なところはもうあんまりね気にしないでいただいて、もうそこは伸びきれない、もう伸びきっちゃってますからね。うん、そこをなんか変にその忘れたらどうしようっていう不安感から。とりあえず大きいした方がいいよね。そうそうそうそうそうそうそう。で弱いところを中心にやって伸ばすっていう風にした方がいいですよね。うんうん、あと模試とかまあ始まるじゃないですか。うん、えそ、ー、れどうですかね。あのー、一通り全範囲が学習できてる方は、まあ、模試で弱点を発見して発見できた弱点を、うん、そのテキストだったりテーマ別の過去問題集で学習して、うんうん、弱点補強、うん、得点伸ばしにいくのがいいと思うんですよね。そうねうんそうもしね、そうなんだよね。そう弱点見つけるっていうのが一番大事でね。うん、なんかね、点数結果だけを見るのはやめてほしいですよね。そのもしってそのどうもやっぱり今まで勉強してきた自分がどれぐらいできてるかってもちろん横演習的にやるんですけど、点数が取れないと落ち込んでね。で落ち込んでる場合じゃねえんだよ。うん、うん。努力してないから点取れないだから。点取れないから。伸びしろいっぱいじゃないですか、ね。伸びしろいっぱいでしょ。だから点数が低かったら、ね、これから伸びるぜ。うん、うん、でしょ。だからその点数が悪くてもうダメだみたいなだからなんかあ,あなたはもうダメですパーセント確率みたいな
、あんなのにしょげてねえんで、うんうん、もうだから今の状態をちゃんと受け入れて、だから復習してね、例えば40点ちゃんと、ね、取れるようにしておけば、そのもしは試験,え試験日観点から見たら40点になってる。うん、だから今はその何点っていうその点数でね5は、ね、差をしてほし,しくないそうですねどうしてもね模試、うん、で落ち込んじゃってねやる気そがれてね<笑>で大体模試で変な点取ってもう今年やべえなってなると大体体調悪くなってくるねだからあの頭痛いてケツいてみたいな要は<笑>痛くないのに<笑>いろんなところに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛くないのに痛ね、しなきゃっていうさその自分の弱点<笑>自分が足りないところをこれから見つけるのがもしかしたらねそうですね,ねそこをやるとかね間違いないあとなんかどうもしってどうやっぱその模擬試験で、うん、あのさっきもちょっと重複しちゃうんですけど点数取るためだけになんか受けに行く人とか行っちゃうから、うん、でそれ点数が悪かったらじゃあまた次のもしとかっていうふうに、うん、自分が点数をその安心して、うん、自分のあの気持ちを安心させるために模擬試験を受けるっていう人がいるので、うん、確かにその気持ちの面もあるかもしれないけどもやっぱり模擬試験を受けてシミュレーションができてるかどうかって大事だと思うんですよ、うんうんうん、例えば2時間だったらその2時間で自分が例えば1時から始まったら1時40分まで業法をやるって決めたらその時間内で業法を終わらすことができるかどうかとか、うんうんうん、あとはその周りの環境の中で自分が緊張してやっぱり解けなくなっちゃう場合もあるかもしれないからじゃあそれを体験することによって本番じゃあそうなった時にどう気持ちを、うん、あのー。気持ちを変えることができるかとかっていうところも大事ですよね。そうだな、うんうん。シミュレーションがね、やっぱり無意識の目的で。そうですね。で、そのためには、やっぱりその、模試だと思わないで。こう、本試験だと思って、うんうん、緊張感を持って、真剣勝負で臨んだ方がいいですよね。そう。あのね、あの、俺思うんだけどね、その模試とかで、別に。皆さんねお金払って、まあ、例えばレックのねもし受けてくれるのはもう、まあ、ありがとうございますじゃないですかだけど終わったらすぐ帰っちゃう、うん、もうもしだからとりあえず終わらせたら正解見たいから多分帰っちゃうんだけど本試験やんないでしょ見直すでしょ、うん、もう全力でその2時間なりねその本試験と同じように見直してもう絶対もうこれでいいんだって納得までしてそれで間違えたところってやっぱりミスじゃないですかそうですねうん、なんか気楽に受けて気楽に当たったところであやっちまったってねすごくお金、うん、もしって高いんですよ高い、うん、結構5000円から高いところでねうもう少しますよね、うん、なのにそのもうほんと気楽に受けてもうなんか気持ちわかんない全部答えが出たら早く答え合わせして答え見たいみたいな気持ちわかんないそんなんだったらもしじゃなくて問題集で、ね、本屋の、ね、なんかこれセパラト式のああいうのでいいじゃん自己もして。だけどせっかく会場で受けるんだったら本試験と本試験だと思って受けないともったいない、うんうん、そこはねもったいないとか、ね、早く終わっても点数伸びないですからねその早く終わったから得点ボーナスもらえるってわけじゃないからそうそうそうそうやっぱその早く解いたなんか俺かっけえぜみたいなっていう自己まで、うん、<笑>やってる人もいるかもしれないけど、うんうん、そう,そうなんかやっぱりこれ早く終わってみんな帰るとなんか自分が遅いのがいけないみたいになっちゃったりする方とか。あと早く終わらせた方が美徳みたいな。そうそうそうそうそう。うん、そんなのあの、うん、それでまあ早く終わる人は本試験も早く終わる人もいるんだけど、本試験って慎重になるから時間あるっていうね。でじねそう実力ある人で落ちるパターンって、うんうんうん、その時間配分なのよ、うんうん。結局もう絶対自分はだってずっと四十点超えててさ受かんないわけないでしょ。資格の学校のもしって若干難しめに作ったりしてるからね。うんうん、だけど。足元救われる人って絶対いると思うんですよ。それってほぼ時間配分。業、う、法、ん、に時間使いすぎだと。業、え、法、ー、に一時間やっちゃった使っちゃったとか。もうおせおせになっちゃうんだよね。だそれがあれですよね。うん、さっきの話も同じなんだけど、押、う、し、ん、だからって気楽にやっちゃってて、うんうん、分かんないところとかサクサク進めるのに、うんうん、本式になると慎重になって固まっちゃって進めなくなっちゃったとかね。そうそうそう。だからもしだとテンポよくできてたのにね。そうそうそうそう。えー、そう分かんないところはもうすぐちょっと。一旦飛ばして次次ってね。だけど本試験だと行けなくなっちゃう。慎重なやべえ。こそういうもんないどうしよう。あと一分分かんない。映画分かんないどうしよう。うんもうそこで。失敗しちゃう。そうそう。ただ時間配分そこを本本気でやって本気で時間配分
ことを考えて本気でやってそこで反省点を生かして修正して本試験に臨む。そうだ、ね。もしで点数取るためじゃなくて、もしは弱点を見つけるためなんだよね。うん、さっきも言ってたけどね。あの、うん、テーマの弱点も大事ですし、うん、その2時間の50問の戦い方の弱点ですよね。うん、問題解く順番がそれでいいかとか、うん、なんかこう答えが出ないときにどのぐらいで割り切って先進むかとか。うんそういういね、課題を見つけてほしいんですよねそう,、うん、そういう意味ではその模試のシミュレーションっていう形でねちゃんと自分で最初からちゃんとそこはコントロールできるように事前準備して、うん、あの時間配分とかも問題をどっから解くのかっていうのをね、うん、やって、うん、でそれで見直す時間もね決めてでその時間内にできるかどうかっていうのを徹底してやっていたいですね。うんうん、あとねあの復習の時にあの50問やるじゃないですか、うん、で全部平たくやるのよりも。うんこれはいつも言うんだけど、うん、その模試って、まあ、受けたら答え合わせじゃないやっぱ復習を早くした方がいいと鉄熱いっちゅうてね、うん、で復習してやってた時に「うん、ああしまった!」とか「あそれは早くやった分かってたのに」とかそういったところは早くこうもう修正、うん、そうですねでもなんか大切読んでもさっぱ分かんないっていうのもあると思うんですよ、うん、でそれをなんかそのこだわってないでとりあえずその読んでもさっぱり分かんないところは置いとくで、正答率が来るのよね。もしって、そこがやっぱり市販のあれと違うところで、正答率で。周りがみんなできない。もう五十パーセント切ってるような。四十三十二十パーだったら、これ受験生できないもんだから、できる必要がないじゃないですか。だから、それって復習頑張って時間かける必要がない問題。なんだろうむしろ時間の無駄遣いですよ、ねうん。そうそうそうそう。うん、だから、そのもしって復習はやっぱりさ、やっぱりパーっと。もう何点取ったか自分がどこが取れてない苦手はすぐや,やるべきだしで解説読んでうろ覚えとかあやふやだったとか両方とかでね大事なところでわしまったってとかもすぐに修正だけど本当に解説読んで全然意味わかんないあと C ランクとかなってたらちょっと置いといて、うん、正答率を待ってから、うん、でみんなみんなできてるのにできてなかったらやっぱなんでだろう、うん、ここは取らなきゃいけなかったってちょっと時間をね。うん、だからなんか平たく全部50問全部時間かけてじっくりはなんかもったいない使い方だなそうですねそれが本当の模擬試験でそのデータとかが出る大きなねあのメリットそうメリットだな、ね、そこをしっかりと活用した方が高いお金なんでねそうそうやってますよね、うん、だからそ,、うんうん、そうだから資格の学校とかが出しているなんか模試50問の本屋さんで売ってるであれも模試としていいのよだけどただねその A ランクで重要ってなってるのにどえり難しいあるのよ,りますよ、ね<笑>うん、ちょっと今日某企業でね、うん、A ランクってなってるのにいや無理でしょこれっていうのが<笑>脱権業法のテーマだから簡単でしょうなんだけどいやいやこの出し方じゃできるわけねえだろうって、うん、だそういうのね,ねそ,うそういうのがあるからだからそこはね、うん、ちょっと考えなきゃありますよね,いいね、うんうん、あとどうですか試験に関してはね、うん、その本当復習について言うと、うん、みんな問いの一番から復習したがるんだけど、うん、自分は達見情報から復習した方がいいと思うんだよね。達、う、見、んうん、情報の弱点を克服して、うん、法令税の弱点を克服して、うん、で県にも借地借家法とか、うんうんうんね、重度の高いところやって、うんうん、でそれからそれ以外とかね、うん、やればいいんだけど、うん、問題の順番通りに復習すると、うん、決して合格しやすいわけではないので、うん、その辺も時間配分も工夫してもらっていいかなと思いますね。そうだからそれ通りで。やっぱり宅建業法っておそらく全然理解できないっていうところはあまり皆さんないんですよ。なんかあったらやばいですよね。そうそうそう。いやだから結局覚えてないうろ覚えだっただけでしょ。うん、そこをもしですぐに修正してやんなきゃってね。うん、うん、それできるからね、うんうん。あとはあれですね。その間違え方。自分がその解いててこれ感覚あるんだけど答え見てあれなんでこれ間違ってたんだろうと答え見てあそうかここが間違ったのかっていうそのケアレスミスだとか読み間違いだとか勘違いで間違えたのかそれとも全くもって分かんなかったのかっていうところでもその。復習の仕方って全然変わってくると思うんですよね,すねでケアレスミスだとかその読み間違えてまた次にもやる可能性が出てくるから、うん、結構そっちの方が厄介なんですよねそう,そう厄介なんだよね、うん、覚えてないやつは覚えればいいんだけどそう,そういうあこれ知ってたのにやっちゃったっていうのは本当に集中して気をつけて復習しないとまた同じ過ちをやらかしちゃうのでそ,うそこはちょっとやっぱり復習もしの復習の際にもね気をつけてほしいかなと思います、ね、あとあれね二択とかまで持ってって、うん、誤ってるものを選ぶ問題なのに正しいものを選んじゃったみたいな、うん、<笑>やっちゃったね形式ミスねだからあれねなんかあのやり方で例えば問い三、うん、正しいものを選べだったら問い三の上に
正しい丸そうそうそうそう,そう,そう,そう、えー、謝ってもらったら、うんまあ、謝るのを選ぶとか、うん、そういうのをやるとミスは減らせますかね減らせるよな、うん、だからそういうのもしねミスるのはすごくいいと思うんですよ、うん、そうそうそう,そう本試験でやっちゃうと大ごとだからねそう,そ,うそ,うだそういうのも含めてね、うん、あの真剣勝負で臨んで、うん、自分がつまんないミスしたら、うん、それを改善して本試験でこうやらかさないようにねしてもらっていいかなそうですね,そうですね、うん、あとも試以外でどうですかいやあとはおそらく多くの受験生の方がすごい悩んでるのが改正点が多い民法だと思うんですよね。うんうんうん、そうだな、うんうんまあ、民法の学習不安になる方やっぱ多いですよね。ねその過去問でも確かにそのちゃんと改正に対応されてる過去問はもちろんあるんですけどもそれだけじゃちょっと量として足んないんじゃないかとか情報少ないんじゃないかって結構心配されてる受講生さんもいらっしゃると思うので。うんうんこれでまあ、民法までやる方はやっぱり真面目でちゃんと情報制限もやってる方の方が多いには多いけどでもなんか今年改正改正で改正点気になりすぎて業法制限できてないってちょっと本末転倒だなそうなんです、うん、だからさ、ね、改正民法大事じゃんで大事だから俺も大事だと思ってたんだけどちょっと受講受験生の方のなんか反応とかが民法を禁止すぎの方が多いからちょっと方向変えた方がいい、うん、もういいよみたいな。うん、改正大事だけどでも業法制限できてなきゃ話にならな,、ね、な,ないんだからっていう土台乗れないですもんね、うん、土台乗れないからね、うん、しかもこの直前期だとね余計そのやっぱり業法とか法令の比重を上げて権利はねあのそんなに急激に5点6点ブワッて伸びるもんじゃないから、うん、それよりも業法法令でしっかりやれば点数がそれだけ伸びるわけですからね,ね、うんうん、だから権利はでもやっぱほら14問出てくるわけだから、うんやっぱね、丸丸々すると23点とかなっちゃったら挽回やっぱり厳しいからね、うんうん、やっぱ7点8点9点ってそこら辺作るのにさっき言った尺尺法とかね、うん、そうそうそう取るべきテーマを絞るって大事だよなだから結構いろんな模試だといろんなこうマイナー分野も出てくる、うん、全部全てこう拾おうと思って今からだから前からやってりゃいいの長い時間かけてじっくりね。うんうんうん、だけど付き合い場でそんなマイナーテーマのところ入っても結局入んないだけで、うんうん、もうちょっとこう絞ってね,そうですね大事なところねやるといいんじゃないかなと思うけどね結局権利関係も最低、うん、最低とか半分取れればねそう何とかその土台に乗れるから、うん、るる7点取るための試着試着や方に1点、うん、じゃ相続1点とか、うん、意思表示1点と、うん、いうふうに大事なところを絞っていって、うんうん、やった方が効率的にこの時期勉強できますよね。うんうんまあ、権利関係ね絶対やんなきゃいけないなっていうのは最近の傾向だと本当借地借家法、まあ、賃貸借と、うん、あと建物区分所有法、うんうんまあ、これは点数取りやすいかなと思うんですね,ですね、うん、あと法改正で出てくる可能性が高くて宅建、うんまあ、業法では間違いなく出ると思うんですけども契約的業績に売買の契約的業績にこれやんないと宅建業法ではねやられちゃうからそうそうそうやらせなきゃいけないそうそう民法の、うん、民法でねやんなきゃいけないのは業法に絡むところは絶対なのよそ,うそ,うそ,うそ,うそこは優先してそ,うそ,うそ,うそこは優先してないのよ発売全体ですよねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうまあ、あとはね出るか出ないかちょっと本式問題見ないと分かんないですけど、うんまあ、個人的には債権譲渡とか柔軟、うんうん、法改正でしかも金によく出てるテーマ、うんまあ、これとかね、うんあのー、点取りに行ってほしいかなと思うんですよね。そうね普通の司法試験は私は見てきたんですけど、うん、あ見た見た見たかなりあの条文、うん、シンプルな内容が、ねうん、だとね、うんうん、で意思表示の作法だとか債権譲渡とか。うんうんうんだから最初はそうそうそう、改正初なんてさ、うん、判例ねえんだからさ、ふ、うん、りくり回したもんでつけ,、ね、つ,つけれないんだよ、そうそうだからそう、すごくそのいろんな問題欲しいっていう気持ちはわかるけど、資格の学校が多分、条文もとにオーソドックスに作ってる程度でいけるんだよね、うんうんうん、そんな、そんな、こねくり回した問題、うん、っていうか、出せないじゃん、判例ねえんだから。本<笑>当<笑>、うんね、シンプルなね、うん、だから、錯誤取り消しですとか、うん、無効じゃないです。そういうそうだよね。結構ねシンプルな問題が会社から見れると思うので、うん、その会社の中でもやっぱり重要度の高いんですよね。だから今までよく出てたテーマ、そうそうそうそうそう、うん、それで改正で変わった内容そうそうそうそう、そこはやっぱり狙われる。うん、だから山張りやんじゃない。改正点とかは、うんうんうん。だからもう改正なんてだって二百とかあるよ。いっぱいありますよ。いっぱいあるよ。三百、ね、から四百、三分の一ぐらいありますね。そうん。うんうんうん無理じゃん無理ですね、うん、だから卓球試験によく出ててそれであの
結論が、ね、かかってるよねそういったところで絞ってでそういうところは資格の学校もしとかで一応出してるあのあの過去問題集は、うん、あの2020年の法改正対応でそ,うなんだよその問題文を書いてたらちゃんと作り直されてればそ,そこはまあ実際によく出てたテーマの改正点だからまずはそういう意味でも権利関係も、うん、その過去問題集、うん、法改正関連のもテーマもね過去問題集やるのが大事かなと思うんですよね。そうですねうんうん、だから過去問は変え直さなきゃダメだよね。本当にね、いやいやいやいやもうテキストもそうだけどね致命傷ですね本当にねいやねちょっとね、うん、あでもであこれ放送されるの放送されるあそうそのために来てんだけど、うん、<笑>じゃあ去年のさ<笑>去年のね<笑>あの過去問集を見てね、うんうん、どこ変わりましたかって質問があってね、うんうんうん、無理だと変わりますよ。<笑><笑>自分から変えましょう。自分から変えましょう。ょうょうょう無理でしょ。それ<笑>いや無理だよね。うん、いやいやいや、それはね、どこかうんだから、ね、普通普段のねあれだったらね、うん、あこことこことこことみたいな言ってあげれるけど、無理だからね。うん、うん、それはもうちょっとどうにかしてくれ。<笑>ちょっとね例年とはもう。スケールが違うので、ミントも違うからもう完全,完全そもそも問題として成り立たないような回線も結構多いしね。うんうんうん、そうだな、うん。そうですね。なあとまあそうだな模試とかねそれであと過去問をねちゃんとやるんだけど、はい、超直前期とかってどうです？超直前期。自分は一通り学習が終わってるんだれば年度別の過去問題集がおすすめなんですよね。うんうん、そうですね。令和元年の五十問、平成三十年の五十問、うん、平成二十七年の五十問とか。うんあの五十問やって、全部の範囲を一通り復習しつつ、弱点テーマ見つかったら。その弱点テーマを、テキストを見直したり、講義、見たり聞いたり。過去問題集テーマ別で、そこだけやるとか。そうだね。うん。まあいいと思うんですけどね。あとは暗記系の科目は短期で集中してやるのがいいと思う。あ、税とかそうだよね。税金だとか、五問免除の対象の方は五問免除の方。あ、そうだね。あとは、他県業法でいうと、重節三十七条、暗記要素が強いから、ああいうしかも。三十五条三十七ってね、四五問出てくるから、うん、そこも含めて暗記要素が強いところを。集中的に最後、超直前期でばってやった方が、あの得点伸びるかなっていう感じですね。うんうん、宮崎先生ね、おっしゃったように、年度別の過去もやりながら、自分の弱点見つけつつ、うん。その特に暗記分野っていうのは、超直前で集中してるみたいな、うんうん。そうだ、ね、年度別。そうだな、自己模試みたいな感じで、やってほしいなとは言ってる。うんうん、そうです、ね。だから、ね、一時間半ぐらいでさ。年度とどっか落ち着いた時にあれいいですよあのレックから出てる、うん、あ三十年の源泉のね、うんうん、あれは結構いいなと思って、うん、あれいいですか自分はいいと思うあ本当結構評価高いですね自分はもう年度別の、うん、あの問題集をやるの前提なんだけど、うんうん、あの古い問題とかもあれ拾ってくれてるから、うん、そうそうそうあれあれでそうそうそうそうなんかいろいろ力つきそうですよねあれねでベーシックな問題が多いのでうん、うんうん、そういう意味でっていうかあの直前を総合してるあっちの方ができいいなと思ってるんですけど。<笑>レックの問題集で<笑>言われちゃいましたか。<笑>いや全部レックのやつ持ってますけど、<笑>本当に全部買いましたけど。さすがですね。自分も買いましたよ。マジですか。<笑>やっぱマジですか。<笑>私がデビューしたのレックですけど。さすがですね。一通り把握しておきたいんでね。レックさんにはちょっとね。俺立ち読みで済ましたぜ。で<笑>待って待って一番の何でしたっけ？一番レックで近い人なんですか？で<笑>書いてあるじゃないですか。そう。立ち読みでもうまた、ね、いや,いやレックあレックのはだって俺見れるもんあまあねいやそうじゃ、ね、他の会社のねあレックのは見れるあ,あの直前総務士は、うんうん、あの私が言うしたのは日経学院で講師やってますけど、うん、いや間違いなく日経学院もいいです、うん、あの法改正のテーマが、うん、ほぼ網羅されてるんで、うんうん、なるほどねそういう意味では網羅性では多分一番優れてるので,、うんでねうん、あの全部一通り買ったんですけど、うん、見たんですけど、うんうん、日経が強いいやそうあれは直前総務士はでも去年よ日経よ初級編中級編だってさ、うん、初級編えらい難しくて中級編の方だったな<笑>私ね初級編簡単<笑>あのちょっと<笑>いや俺そうそう某会社でそれ使ってんだけど<笑>初級編なのに「うん、えっ、ー!」みたいなで中級の方が楽じゃん。<笑>どどんどん,どん,どん手,手伸びてくる<笑>私はね、うん、あの2回目と3回目が両方あの法改正が入ってて3回目だけで法改正が全部扱えなかったんで2回目も入ってるんですよ、うん、ああそうなんだだから、うん、本当法改正本って多分ほぼほら、うんうんうん、あれだけで多分いけちゃうぐらい、うんうんまあ、そこら辺はねまあすごいよかねちょっとねいろいろ選んでねいただいてね、まあ、日経の宣伝もしとかないとあいや宮崎塾のお盆特訓でも、うん、やっぱり悩んだんですよどの模試使うか、うんうん、あで,もでもやっぱあれがやっぱ一番いいなと自信持ってなるほどな素晴らしいとかじゃああとは直前期そうだな勉強法というかど,どんな
まあ、健康最優先ですよね。いや、それはもう本当大事ですね。睡眠時間削ったりして。それはやめてほしいです、ね。風邪いたり倒れちゃうと、本当台無しになっちゃうんで、うん、まずは最低限のね。そうね睡眠時間。体調で五点分あるよ、ねうん。あるある。卓、う、球、ん、試験で一二三四どれですかだから。本試験の体調とかも、結構点数左右するので。左右するね。うん。うん体調管理やっぱ最優先かなそうですねなんか徹夜で頑張っちゃうっていう人いるかもしれないそれやめてほしいかもしれないですね、うんうんうん、睡眠時間をちゃんと取った上での他の時間を削るだけ削って勉強時間に回して睡眠はねちゃんと取ってほしいですね、うん、あと今ね何やるかってまあ今9月じゃないですか、うん、で、はいはい、これねいつも言うのはラスト1週間前にやることを今決めておけあスケジューリングを今のうちにねやっておくいや別に今からの予定じゃなくてだって9月あのもう長期で予定してきっちりどこまで何やるとか言ってどうせ守れねえじゃん<笑>だけどその最後のねだから前日これやる前々日3日前からこれやるってその自分が本当に大事なんだけど落としやすいところとかそういうのをなんか,なんかコピーとかしてストックしといてそれを見るように直前に見る用の資料を自分で作るなりそのピックアップしとくあでも自分が受験生だったらそうしますね。うんうん、そうですねそれなんでかっていうと直前になると本当に手がつかなくなって焦っちゃって何やっていいかわかんなくなっちゃうねそうでねやるのをね掃除しだすの家の<笑><笑>今今一瞬勉強じゃなくて一瞬空気止まりましたけど<笑>掃除じゃないですか掃除ねこう掃除しててどれやろうかなって片付けるうわ懐かしいジャンプみたいな<笑>みたいに読んじゃうんだねジャンプあとあとあのあれアルバム卒業アルバムクイズどうしてかな<笑>選手権の直前でアルバム出すっていう、うん。いやいやもうそれでさ、それで夕方。ザブト一枚。いやだからザブトじゃないのか。ザブトじゃない。<笑><笑>だからそれがね、うん、それがね、だから直前になるばなるほどそのやることがもう何をやっていいかわかんなくて手つかない。やっぱ直前一週間はあの心の。あの管理をした方がいいですね、うん、あのやっぱ不安な状態で本試験行くっていうのは確かに不安は 100% 払拭はできないけども、うん、どれだけ自分の,その心とあの向き合ってその平常心を2時間保てるかってすごく大事だから、うん、最後の1週間っていうのはあんまりそのでしょう先生言ったように、うん、あのちゃんとスケジューリング立てられるのが一番いいかもしれないですやることを決めて。そうそうそうそう、うん、で負荷をかけすぎちゃうとそこでまたあの体調も崩しちゃうこともあるので。うんあんまりそこはね、あの詰めすぎずに暗記分野のことだけちょっとやろうっていうスケジュールを変えておくと、まあ、結構自分もね安心とかしてで本番もあの力が発揮できやすいってなると思うんですね、うん、そうだな気持ちの面で大事ですからねそうだな、うん、あとイメージトレーニングとかね、うんうん、できるってねそうやりねで決意しても絶対できる、うん、もう最後の1週間何やるか決めらんない方は結局どこが課題かっていうのが具体的に見えてないから、うん年度別の過去問題がやっぱりいいと思うんですよ。そうだな。で年度別の過去問で業法とか法令税で間違ったところ、作者化とかで間違ったところ、そういう重要度の高いところをしっかりテキストとかテーマ別の過去問を繰り返す、うん。そうですね。いいかなと。そう。だから本当に過去問を逸脱しない。うん、そう。そう。過去問から離れないのがやっぱ直前期はすごい大事だよな、うんうん。どうしてもなんか問題集とかで、ね、人間難しいことをやりたがる人は多いんだ。難しい知的好奇心をくすぐる。ことをお勉強する方がなんか好きな人って多いで、うん、分かってることを反復継続するって辛いいやね自分も昔大学受験の時そうだったから、うんうんね、よくわかるんですよ、うん、なんか新しいことさだからなんか俺も覚えてんだけど、うん、なんか最高水準問題集だったのああいう方が好きなのよ<笑>なんか楽しい解けた時に、うん、でもさ結局あんなの出ないわけでさ基礎じゃん、うんえー、基礎がベースしっかりしてりゃどんな問題にも対応できるじゃんだからそこがなんかこうどうしても難しいことをやると難しい問題も取れるようになっちゃうっていうその思考回路を基本が抜けちゃうんだよねそうそうそうだからもう本当に基礎そうそう基礎も土台工事しかやらない応用もやらなくていいからもうそこがこうやれてほしいな今年試験直前はね基本をしっかり徹底して固めて基本のところの弱点を補強するのがいいかなと思いますね過去問とは過去問レベルの近い問題集をやるっていう、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそまあ、私もそうだしあのお二方もそうだと思うけど基本的にはもう塾で使う教材とかは過去問ベースで直前あるじゃないですかそういうのを使ってほしいですよねそうそうそう、うん、あんまりこう変なねかけ離れたものとかは手を出さないなるほどね、うんうんうん、じゃあま,あまとめると過去問を実はするなと、はいうん、でもしで落ち込んでる場合じゃねえと私はね、うん、むしろね、うん、できなかったらねラッキーだと。
そうそうそう本番ね,ねそうあのこんな点数取れなくてよかったそうそうそう,そう,う役落としだと思ってね、うんうん、課題が見つかってよかったなそうそうそうそうやったーだよね,ねやったーですよだってもしたまたまあたりでさ四十、うん、何点ってたまたまあたりだったほうがいいじゃん<笑>それ一番最悪ですよね,ねもして四十何点本式二十八点とかそうそうそうそうでもやっぱり失敗したそうなんかそうもしで運使っちゃうみたいな人っているでしょ、うんうん、それは本当に点数でねその一喜一憂ではないそこを大事にしてですね,ですね、はい、うまく生かした人が模試を上手に使えてるかな、ねねうん、あとなんか10月とかってなんかいい講座みたいななんかないのかなあれなんかすごいいい講座があるって聞いたんですけどそれ何ですかこれちょっと今日私作ってきたおおすごい何ちょっと聞いてくださいよあのねこれねあの昨日 LINE で<笑>水,野水野先生水野先輩がねあの明日じゃあ資料を頑張って作りましょうみたいな明日は徹夜の木でいたよとかって書いて。<笑>自分あ分かりました頑張ります作ってきますって,ってね今日作ってきたんですよで今日先輩としたじ自分も用意したんですけどこれ俺手ぶらできちゃった<笑><笑>これですよもう<笑>いや今日いやいや今日これこれ今日これ収録だと思ったの<笑>今日だ,だけど今日じゃないって聞いてなんかもう寝ちゃった<笑><笑>寝ちゃったじゃないでしょ<笑>何なんだよ、まあ、コロナで仕事でもね本番と言いますか、うん、これはねあのちょっとまああの前段階の前座みたいな感じで10月にちょっとね,、うん、っとねしっかりと,、はい、ちょっと紹介を、はいはい、あの我々ご参詣イベントということでそれぞれのテーマを掲げて皆さんにもう有意義な超有意義な情報をお伝えしていきます吉野権利私権利でね水野情報制限宮崎、はい、ですねでまあ大体1時間ぐらいそうですかねそれぐらいで超、はい、重要ポイントをね超重要で、ね、もうこれも出なきゃおかしいでしょう、ねえー、っていうね,ねそこで落としてこれ制限全部当てに行きたいねそうですね、うん、それをこう書くですねちょっと見せこれかっこいいよね吉野塾バージョン<笑>宮崎塾バージョンでしょ<笑>まあもうぜひその時にまた<笑>そうだね見せていただいてね、はいはい、そうですね楽しみにしていただいてね,ね、はい、よろしくお願いしますお願いしますね、はいまあ、とにかくまあね、えー、皆さんね合格するってね決めて今年合格していただきたいと思います、うん、大変な時期でコロナでね、はい、大変な時期でございますがね、はいえー、頑張っていただければと思いますはい、それでは、えー、本日はどうもご清聴ありがとうございましたありがとうございました